ഇനി കറക്കം മതിയാക്കി പറക്കാം പഠിക്കാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റഡി എബ്രോ ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ് നാവ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിരവധിയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഡീം ടി സർവകലാശാലയായ ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിൽ ദൈവ വിശ്വാസം വേണ്ട വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിനാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണത് എല്ലാവരും അതല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയാണ് അല്ല ഈ തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓ നിങ്ങൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നാണ് യൂഷ്വലി ഓഡിയൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല ദസ് നോട്ട് ഹ്യൂജ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഈ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിൽ നടത്താൻ കാരണം എനിക്ക് സ്പൈനൽ മിസ് അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അടക്കെ ചവയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവര് വലിയ കഷ്ണം അടയ്ക്കാക്കെ തരും അത് ഇട്ട് ചവച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാപ്പും ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പും ആണ് റൂട്ട് കനാല് വേണ്ടി വന്നു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പാടുപെട്ടു ഞാൻ കയറി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറേ ഇല്ല ഞാൻ വെറും ഡയറക്ടർ സ്റ്റൂൾ ആണ് അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ജോലി ഇവിടെ വരിക നിങ്ങൾ എന്നോട് അഭിനയിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അത്രയും വൃത്തിക്ക് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുക പൃഥ്വിരാജിന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഒരു വലിയ സ്ട്രഗിൾ ആണ് എന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു സീനിയർ ആക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആക്ടേഴ്സ് വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവർ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആരാ അഭിപ്രായം പറയാനതിലൊക്കെ ഇതാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നിലും പെടാത്തത് എന്നെ എല്ലാവരും വിളിക്കും മീഡിയ എന്ന് വിളിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും ഞാനപ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ മീഡിയ തന്നെ ആരും വിളിക്കാറില്ല എന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നവർക്ക് അറിയാം ഇതെന്റെ വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തുമായിരുന്നു രജനീകാന്ത് പടങ്ങൾ എന്നും അത് കാരണമാണ് ലാജർ ദൻ ലൈഫ് ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭീഷ്മ പർവ്വം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പടം കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും മൈക്ലപ്പനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതാണത് അത് ഫാന്റസി ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ല വട്ടം എന്ന് പറയാനില്ല നിങ്ങൾ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഷാബി ആണെങ്കിലാണ് ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്ന റോളുകളും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ പടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ലെവലിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന റോളുകളിൽ നിന്നല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാ പറയണേ മോഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചാൽ നമ്മൾ മോഹിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ മോഹിക്കുന്നത് വരും അപ്പൊ മോഹങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറണം ത്രീ ഡേയ്സ് പട്ടിണി കിടന്നു വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് നാലാമത്തെ ദിവസം പട്ടിണി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിൽ കയറുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ബിക്കോസ് ആ തുടുത്ത ലുക്ക് എന്ന് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ച ഇത്ര പോഷണം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖല്യായ്മ നമ്മളെല്ലാവരും ഫൈനലി ഒരു സുഖത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുക നല്ല സുഖ പരമ സുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പരമ സുഖം എല്ലാ ഡിവോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ജീവികൾ അത്രയും വളർന്നോണ്ടല്ല പലപ്പോഴും ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈഗോ കാരണമാണ് ഇത് ഈഗോലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആയിരുന്നു ലേനയാണ് നമുക്ക് നമസ്കാരം ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന് നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ല ലെനിൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണപരമാണ് മൊയ്തീനിലെ പാത്തുമ്മയ്ക്ക് ശേഷം അത്രയും വർക്കുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി വർക്കുള്ള ആസ് എൻ ആക്ടർ ഈ എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച ഒരു റോളാണ് വെച്ചാൽ ഒരു സീനിൽ പോലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ആക്ടിങ് മേക്കപ്പ് ഓൺവേർഡ്സ് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ട മേക്കപ്പ് തന്നെ ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഡെയിലി വന
നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഡൗൺ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ അവസാനം വണ്ടി ഉരുട്ടി പോകുന്നതിൽ ലോങ് ഷോട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലെനയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു റഫ് ലേഡിയുടെ ചില മാനറിസംസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നടത്തം നടത്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല ആക്ച്വലി ഇല്ല ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് കുറെ പീസസ് പാർട്സ് ആൻഡ് പീസസ് പോലെ തോന്നും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ സാജൻ ബേക്കറി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അജുവും ഞാനും ബ്രദറും സിസ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബേക്കറിയും തുടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തിലോട്ട് കയറേണ്ടത് സോ ടിൽ ഡിസംബർ തേർട്ടിയത്ത് ഐ എം ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ സാജൻ ബേക്കറി ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ജോയിൻ ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് സാജൻ ബേക്കറി ഞാൻ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു തുടങ്ങി സോ ഐ വാസ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓൺലി വാട്ടർ ഐ വാസ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് എനി ഫുഡ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡേയ്സ് പട്ടിണി കിടന്നു വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് നാലാമത്തെ ദിവസം പട്ടിണി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ആ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ റിയൽ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇനി അത് അഭിനയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറും നമ്മുടെ ബോഡി ഐ എം നോട്ട് യൂഷ്വലി എ മെത്തേഡ് ആക്ടർ പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് ആ തുടുത്ത ലുക്ക് എന്ന് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ച ഇത്ര പോഷണമില്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിലും ആ ഫിസിക്കൽ ട്രോമ ഉണ്ടല്ലോ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓൺലി വാട്ടർ ഓഫ് ഡൂയിങ് എ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ മുമ്പും അല്ലെങ്കിലും വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതിനൊരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓവർ സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അപ്പം ഐ വാസ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമല്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വെൻ ആ ബോഡി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ഫുഡ് ഇൻ ഇറ്റ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ മെൻറ്റാലിറ്റി മാറും പിന്നെ ഈ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാ പടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും സട്ടിലി ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ മാനറിസംസിലെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവബിൾ മാനറിസം നമ്മുടെ നടത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉറച്ച് നടന്നാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് നടന്നാൽ തന്നെ തോന്നും സോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ ആ നടത്തം കാരണം പക്ഷേ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ നടത്തം കാരണം എനിക്ക് സ്പൈനൽ മിസ്അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായി യു ഷുഡൻ ടു ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഈ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നടത്തം ആക്ച്വലി ഹിപ്പ് ജോയിൻസിൽ എനിക്ക് റിയലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു മർമ്മ ചികിത്സ അതിൽ ആ മുറുക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാൾ മുറിക്കാനുള്ള കുഴപ്പം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അടക്കെ ചവയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അടക്കെ ഇങ്ങനെ വയൽ വെച്ചാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി സോഫ്റ്റ് ആക്കി ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ മുറുക്കുന്നവരുടെ അവരതിങ്ങനെ വലിയൊരു ഈ അയ വറുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എനിക്കിതറിയില്ല ഇവർ വലിയ കഷ്ണം അടക്കൊക്കെ തരും അതിട്ട് ചവച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാപ്പും ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പും ആണ് റൂട്ട് കനാല് വേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലത് നമ്മുടെ അറിവില്ലേ കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ആ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി കാരണം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പാടുപെട്ടു ഇതിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോ ശരിക്കും പൃഥ്വിരാജ് ആടുജീവിതം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ബോഡിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പോലെ എക്സ്ട്രീം വരെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ലൈക്ക് ഈ പടത്തിന്റെ വലിപ്പം പോലെ തന്നെ ആടുജീവിതം അത്ര വലിയൊരു പടമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ഒരു ചെറിയ പടമാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഒരു വലിയ സ്ട്രഗിൾ ആണ് എന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു ഈ
എനിക്ക് ആ തോന്നൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ എം അൺനെസസറിലി പുഷിങ് മൈ സെൽഫ് ഐ ഡോ നീഡ് ടു ഡൂ ദിസ് ലൈക്ക് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ദറ്റ് യു ഗോ ത്രൂ ഫോർ എ മൂവി ഓഫ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു കം ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ മൂവി ഫോർ ദ വ്യൂവേഴ്സ് കാണികൾക്ക് കുറേ പടങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഇറങ്ങുന്ന മുന്നൂറോളം പടങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ പടം ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോലെ പോവാവുന്ന ഒരു പടമാണ് പലരും ഏ അങ്ങനെ ഒരു പടം ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന പടമാണ് വേറാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇപ്പോൾ ആട് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സീനിൽ പോലും വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അതിൽ എഫേർട്ടും ഇതിൻ്റെ നൂറിലൊന്നും എഫേർട്ട് ഇല്ല ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവി ഞാനിപ്പോൾ എന്നാലും എൻ്റെ അളിയാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു പടമാണ് അതിനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് താങ്ക് യു ഞാൻ ഭയങ്കര ഡല്ലായിരുന്നു ആ പടം കണ്ടതോടുകൂടെ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് മൈ ഡേ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചു മൈ അങ്കിൾ ഡൈഡ് റീസെൻ്റ്ലി ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഹി ഡിഡ് വൈൽ ഹി വാസ് ഇൽ വാസ് ഹി വാച്ച് യുവർ മൂവി ആൻഡ് ഹി ലാഫ്റ്റ് അ ലോട്ട് ദാറ്റ് ഡേ സോ ദാറ്റ് മേ ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗിവ് സംബഡി എപ്പോഴും അത് വലിയൊരു ലോഫ്റ്റി ഐഡിയ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്ന് പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെറുതെ ചില നമ്മൾ നോർമലി ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിച്ച് ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് വിച്ച് വിൽ എഫക്ട് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു മാസ് സ്കെയിലില് എപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സിനിമയിലും ചെറിയൊരു എലിമെന്റ് കൊടുക്കാം വിച്ച് ക്യാൻ ബി മോർ എല്ലാ പടത്തിലും യൂഷ്വലി ഇല്ല ഒരു കഥ പറഞ്ഞു എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രമാണ് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ തിങ്ക് ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടുഡേ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഫോർ മീ ട്വന്റി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് അത് ബ്രോഡാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പല രീതിയിലാണ് അത് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയാം അതിന് ഡെഫിനിഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പറയാനുള്ള അവകാശവും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോധവതിയായിട്ടുള്ള ലന സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പടം ഓഗസ്റ്റ് ഫോർത്തിന് ഓളം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അതൊരു കോറിട്ടൻ ആണ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ടർ അഭിലാഷ് അതൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എന്റർടൈനർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ത്രില്ലർ ഫിലിം പ്രോപ്പർ എന്റർടൈനർ ആണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതായത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള എളുപ്പവഴികൾ കണ്ടെത്താതെ ഇത്തരത്തിൽ ശ്രമിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എവിടെയും മറന്നു പോരുത് അതായിരിക്കണം കീപ് ദ മെയിൻ തിങ് ദ മെയിൻ തിങ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്താണ് ഈ കഥയിലൂടെ പറയാൻ നോക്കുന്നത് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആദ്യമേ കയറി പറയാതിരുന്നാൽ അത്രയും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ആ പടം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ അലിയ തുടക്കത്തിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇനി കഥ പറയണ്ടല്ലോ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ആ കിക് പോയിന്റ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും കാലം വരെ ഈ പെർഫോമൻസ് ജസ്റ്റ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഐ വാസ് സീങ് മൈ സെൽഫ് പ്യോർലി ആസ് ആക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേയിൽ ഇപ്പോൾ പപ്പറ്റ് ഷോയിൽ ഒരു പപ്പറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്ടറാണ് പപ്പറ്റിയർ ഡയറക്ടർ കഥയും കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടില്ല ഡയറക്ടർ എന്ത് ഐഡിയ പറഞ്ഞാലും അതിൽ കയറി ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പോലും പറയില്ല ബിക്കോസ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കഥയായിട്ട് വരുന്നു അതിനി അതിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ ലൈക്ക് ദിസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ കയറി ഇടപെടാത്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ജനറലി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി ടു വർക്ക് വിത്ത് മീ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ കയറി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറേ ഇല്ല ഞാൻ വെറും ഡയറക്ടേഴ്സ് ടൂളാണ് അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ 
ആ മൊത്തത്തിലുള്ള കഥയും അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങും അത് ഓഡിയൻസിനെ എന്ത് എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കിക്ക് അത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള മാനദണ്ഡം അതിന് സാധിക്കും ഈ കലാകാരി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ല കലാപ്രവർത്തനം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇടപെടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നാടക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ പ്രൊഫഷണലിസത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും കലാപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സജഷൻ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ചൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പം സത്യത്തിൽ കലാകാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിൽ തന്നെ ഇനി ഇടപെടും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കല്ലേ ശരിക്കും കലാപ്രവർത്തനം ഇടപെടാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇടപെടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇടപെടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പടം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഡിസിഷനാണ് ഇഫ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇടപെട്ടാൽ ആ ലെവലിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇടപെടേണ്ടി വരില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾറെഡി ഓഫ് എ വെരി ഹൈ കാലിബർ അവർ ഓൾറെഡി വളരെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആക്ടേഴ്സ് വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവർ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് So that സോ ദാറ്റ് അവരുടെ ഇടപെടൽ അത്രയും കുറയും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹൈലി സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആക്ടിങ് മാത്രം ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പടങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പടങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളുടെ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറയും ഞാൻ ഇതുവരെ വളരെ പ്രൊളിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന ഏത് ക്യാരക്ടറും ആ അതിൽ അഭിനയ സാധ്യത ഉണ്ടോ ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു മാനദണ്ഡം അത് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ ഇയർ ആയി അത് മാറിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ദറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ എനിക്ക് എന്താ പറയുക അധ്വാനിച്ച ഈഗോന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു ഈഗോ മാറി അല്ലേ ഈഗോ മാറിയോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതും ഒരു വിധത്തിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അതെ 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 ഈ ലനൻ നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകുന്നൊരു ശീലമുണ്ട് എനിക്കത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ പറയുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാലോ ഒരു ആലിൻ്റെ അടിയിൽ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഷാബി ആണെങ്കിലാണ് ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഇല്ല അതെ അപ്പം ഈ ലനയുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം അത് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനി ചോയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ പോകുന്നത് സിനിമയെന്ന് മാറി വേറൊരു ഏരിയ ഓഫ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അപ്പം ഞാനത് എൻ്റെ സന്യാസമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബിക്കോസ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ ഇതുവരെ ഞാൻ വരുന്ന റോളുകൾ എന്താണെങ്കിലും ചാലഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആക്ച്വലി എൻ്റെ സീക്രട്ട് ലൈഫാണ് എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് വിച്ച് ഇസ് മൈ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്പോഴെപ്പോഴും മാറുന്ന ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഐ ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് സ്പിരിച്വൽ റെൽംസ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച ആ ഒരു തപസ് പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് അത് ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാതയാണ് നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കെ നോട്ട് ബി ഡൺ വിത്ത് കമ്പനി
അപ്പം അതിന് അതിനൊക്കെ വളരുന്ന ജീവികൾ അത്രയും വളരുന്ന ജീവികൾ കുറവാണ് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ പേരുണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹവും കൂടെ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാ ഡിവോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ജീവികൾ അത്രയും വളർന്നുകൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈഗോ കാരണമാണ് ഇത് ഈഗോലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരുമിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സാ സോ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ വി ആർ ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വി ആർ ഇൻ ലവ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ അപ്പോൾ ആ ലവിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോസമിങ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നമല്ല അതായത് ഒരു രണ്ടാൾക്കാരുടെ ജീവിതം വേറെ വഴികൾ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഒരാൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു മറ്റേയാൾക്ക് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സും കമ്പനിയും കുറെ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാണ് വേറൊരാൾ ഏകാന്തതയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രോത്ത് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ എണ്ണയും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന പോലെയാ സോ അത് തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടെ ഐ റെസ്പെക്ട് യുവർ പാത്ത് ആൻഡ് യു റെസ്പെക്ട് മൈ പാത്ത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ വി കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഫ്രണ്ട്സ് അതൊരു നമുക്ക് എല്ലാവരിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് മിക്ക ആൾക്കാരും പിരിയുന്നത് വലിയ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പകുതി പങ്ക് വേണം നീ ഇത് കൊണ്ട് അടി കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിരിയുന്നത് ഇത് വലിയൊരു മനസ്സിലാക്കല്ല ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് മോ ലവ് ഇൻ ദിസ് ഡിവോഴ്സ് ദാൻ ദർ ഇസ് ഇൻ എ മാരേജ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പോലും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൗരബോധമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റയിലുള്ളവർ എന്നും ഉണ്ടാവും എന്നും ഒരിക്കലും ഈ സൊസൈറ്റി എല്ലാം കൂടെ മാറിയിട്ട് ഫുള്ള് മറ്റേ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല അല്ലേ എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ തലത്തിലുള്ളവർ വേണം എന്നാലേ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുൾ വേൾഡ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് തോട്ട് ബിക്കോസ് ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ തരം ആൾക്കാരും ചിന്താഗതികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ തലത്തിൽ സുഖത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും തേടുന്ന സുഖമാണ് ഫൈനലി ചോദിച്ചാൽ എന്താ സുഖമല്ലേ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരോടും ഏത് തലത്തിലുള്ളവരും തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നത് സുഖമല്ലേ ഒരു സുഖമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും അത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ആ സുഖം എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം സോ ഈ സുഖം ജനുവൻലി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സുഖത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജ്ഞാനിയായിട്ടോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടോ തോന്നാം അതല്ല എൻ്റെ മാനദണ്ഡം വലിയ വലിയ തത്വങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തീരെ സുഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സുഖമുണ്ട് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണോ ചിന്തിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ സുഖമുണ്ടാവും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖല്യായ്മ സോ ഐഡിയലി നമ്മളെല്ലാവരും ഫൈനലി ഒരു സുഖത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുക നല്ല സുഖം പരമ സുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പരമ സുഖം നടി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വർത്തമാനം പറയാനാണ് ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയില്ല നടി ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്നെ നടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയ
ഇതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നിലും പെടാത്തത് എന്നെ എല്ലാവരും വിളിക്കും മീഡിയ എന്ന് വിളിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും ഞാനപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല തീർന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ മീഡിയ തന്നെ ആരും വിളിക്കാറില്ല എന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ അല്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നവർക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും എന്നും എന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പൊ എന്നെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യപ്പോ അയാളിലും ഇപ്പോ നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു പല സിനിമകളിലും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് മാസായിട്ട് വിജയിക്കുന്ന സിനിമകൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയും ബിഗ് ബിയും ഭീഷ്മ ഓർവും ഒക്കെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ അത് സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതിൽ അഭിനയിച്ചവരും ആ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും ഇത്തരം സിനിമകൾ ഇപ്പം ആ സിനിമകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് അത് സന്തോഷം കൂടെ അല്ല അത് സത്യത്തിൽ ഒരു ലഹരിയാണ് അത് സന്തോഷമല്ല നമ്മൾ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആണ് വിത്ത് പവർ അത് മ്യൂസിക്കിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ശിവ് നമ്മുടെ രജനീകാന്ത് പടങ്ങൾ എന്നും അത് കാരണമാണ് ലാർജർ ദൻ ലൈഫ് ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭീഷ്മ പർവ്വം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പടം കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മൈക്ലപ്പനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതാണത് അത് ഫാൻറ്റസിയാണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അഭിനയിക്ക് പോലും വേണ്ട വെറുതെ ഡബ് ചെയ്താൽ മതി കെ ജി എഫ് ടു അത് വെറുതെ കേട്ട് നമ്മൾ ഓ ഗൂസ് ബംസ് അത് സന്തോഷമല്ല അത് ലഹരിയാണ് കുറെ നേരത്തേക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അത് തലയ്ക്കടിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ അത്യാവശ്യം എഴുതാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സിനിമകളും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അത് കോപ്പിയല്ല യൂണീക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലെനയുടെ മനസ്സിനകത്തും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ലെന ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഈ ആക്ടിങ്ങും നമുക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്ന റോളുകളും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ പടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ലെവലിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സെലക്ടിംഗ് അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം വരണ്ടേ ഇതേതോ കടയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന റോള് ചെയ്യും ആ റോള് ചെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്യാലോ നമ്മളെ തേടി ആദ്യം ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ ഇവിടെ വരുന്ന റോളുകളിൽ നിന്നല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റോളുകൾ എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് വരുന്നത് മോഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചാൽ നമ്മൾ മോഹിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ മോഹിക്കുന്നത് വരും അപ്പൊ മോഹങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറണം എഴുത്തൊക്കെ ശീലിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാ ഇപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി മുതല് ലോക്ക്ഡൗൺ മുതല് തുടങ്ങിയ ഒരു വളരെ ഡിഫറെന്റ് ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതുവരെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത അത്രയും വർക്കഹോളിക് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ പോകാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും സന്തോഷം ബിക്കോസ് റിയൽ ഞാൻ റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ കഴിഞ്ഞ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ഷൂട്ടും ഡബ്ബിങ്ങും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈ പടത്തിന്റെ സ്ട്രെയിൻ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇതിന് ബീഡി വലിച്ചതും അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ബീഡി അല്ല വലിക്കുന്നത് അല്ല ആ സീനിൽ കാണുന്നല്ലേ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ബീഡി ഒരു കെട്ട് ബീഡി വലിച്ചാലേ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബീഡി വലിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനിയസ് ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ലിന്റെ ചേഞ്ചസ് നടത്തം കാരണം എല്ല് ഇത്തിരി തിരിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം മാറിയതിന്റെ ഞാൻ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കയറി ആ ട്രീറ്റ്മെന്റോട് കൂടി ആ സൈലൻസും ഈ പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണും ആ സമയത്ത് ചെയ്ത
അങ്ങനെയാണ് ഓളം എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയാം ഒരു കാര്യം അടുത്ത കാര്യം കാര്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനി കാണുന്നവർ കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയും ശരിക്കും സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും റിലീജിയസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ റിലീജിയസ് അല്ല ഒട്ടും റിലീജിയസ് അല്ല ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഞാൻ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ നായരാണ് അമ്മ റോമൺ കാത്തലിക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ മുസ്ലിം ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻറ്റി സിഖാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ റിലീജിയസ് ബയസസ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ഫാമിലിയാണ് ലൈക്ക് നാഷണൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ പോലത്തെ ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി സംഘർഷങ്ങൾ കൂടും നമുക്കൊരു സോളിഡ് ആ ഇതാണ് റിലിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല നമ്മൾ ആ സെർച്ചിലേക്ക് പോകണം ആ സെർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എല്ലാ റിലിജിയൻസിനും ഉപരിയുള്ള ഒരു ആ യൂണിഫൈഡ് എന്തോ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരതിന് പല പേരുകളും പല രീതികളും പറയുന്നു പക്ഷെ ഫൈനലി എല്ലാവരും പറയുന്നു എല്ലാം ഒന്നാണ് ആ എല്ലാം ഒന്ന് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഒന്ന് എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള അന്വേഷണമാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസിയാണോ അതാ ഞാൻ പറയണേ ദൈവവിശ്വാസം വേണ്ട വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിനാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആ അറിവ് നേടുക എന്നുള്ള ജേണി ആയിരുന്നു ഈ ഇത്രയും നാൾ സോ ഐ നോ ഗോഡ് അപ്പൊ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ലേനെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ലേന ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ആജ്ഞേയവാദി ഇപ്പൊ അഗ്നോസ്റ്റിക് അവസ്ഥയിലാണോ അത് ശരിക്കും എന്ത് പറയാ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ സുഖം ബിക്കോസ് ഇത് ഡെഫിനിഷൻസിന് പുറത്താണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പെട്ടിക്ക് അകത്തിരിക്കണം റിലിജിയസ് അഗ്നോസ്റ്റിക് ഏത്തിയിസ്റ്റ് ഇത് അത് ഒരു പെട്ടിയിലും പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഫ്രീ ഐ എം ഫ്രീ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പെട്ടി ടു സിറ്റിൻ സൈഡ് അതിന്റെ അത് ആ പെട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോക്കാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസീവ്നെസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെമോക്രേറ്റ് ായിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം വിമലീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ദുഃഖം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായത് സ്വീകാര്യമായത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹാംഫുൾ ആക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അതല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണത് എല്ലാവരും അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് എല്ലാവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതല്ല ഈ തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓ ഇത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വന്നിട്ട് അതിനെ കല്ലെറിയാനോ അതിനെ തീ വെക്കാനോ ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അവര് വെക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ അതില് നിങ്ങൾ ബോധാടല്ലാണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഞാൻ വന്ന് പെട്ടെടുത്ത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടട്ടെ ഞാനും ഈ വന്ന് വന്ന് പെട്ടെടുത്ത് ഞാനും രക്ഷപ്പെടട്ടെ ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ഓളമാണ് ഇതൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എൻ്റർടൈനർ ഫിലിമാണ് ത്രില്ലറാണ് ത്രില്ല ത്രില്ലർ ജോണറാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ ഇനിയും കുറെ നല്ല പടങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഓരോന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പല സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ നല്ല പടങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങാനുണ്ട് ബാൻഡ്ര ആബേൽ ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ട് ആക്ച്വലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓ സിക്സ് മൂവീസ് ആർ റെഡി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഓളം ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എന്റർടൈനർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഈ
പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു വേദിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് സംസാരിക്കാം നമ്മളിവിടെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വഴുതി വഴുതി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ മാറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്താ ഇത് നമ്മളിത് ഏത് പ്രോഗ്രാം കണ്ടു ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് തന്നെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ കൂടുതൽ അറിയാൻ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കാണാം ഇനി കറക്കം മതിയാക്കി പറക്കാം പഠിക്കാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡി ബ്രോ ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ് നാ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിരവധിയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഡിം ടി ബി സർവകലാശാലയ